皆さん、こんにちは。小場所ですえ。今回はですね、なかなかね、受験勉強に向いていない方向けのお話なんですけれども、他の子よりも覚えが悪い子は、受験勉強を頑張るべきではないのかって話をしてみたいと思います。まあ、覚えが悪いというのはですね、まあ、一概に暗記が苦手という意味ではなくて、まあ、勉強が他の子よりも時間がかかってしまったりとか、効率的に勉強を進めることができないお子さん、まあ、そういう生徒さんですね、そういう方向けのお話になります。で、まずですね、あのー、そもそも勉強勉強というものに対して、まあ、才能はあるのかないのかとかよくね議論になりますけれども、まあ、やっぱり僕としてはですね、あのー、やっぱり才能というか積み重ねというのはどうしても否定できないと思っていますやっぱり小さい頃から英語に触れているとか、ね、算数数学をしっかりね先取りで勉強している子たちと、まあ、それこそね今まであまり勉強してこなかったけれどもここから頑張りたいよっていう子これがね仮に中学受験であっても高校受験であっても大学受験であってもやっぱりこれまでの積み重ねってあると思いますさらに言えばやっぱりね、まあ、これはねあの否定できないんですけれども単純にね暗記をするとかね言った時に、まあ、早く暗記ができること時間がかかっちゃう子まあ普通の子いろんなタイプの子がいます同じようにね計算を練習した時にスピードをどんどんどんどん上げることができる子もいれば時間がね、えー、かなりかかってしまう子もいますですのでそういった一人一人の、まあ、個性に関しては僕はねあの仕方ないものだと思うんですよでその時にですねじゃあ勉強が他の子よりも苦手な子そういう子たちというのは受験勉強を頑張っても意味ないんじゃないかっていう意見も僕出てくると思うんですねで僕は実はそれに関しては受験勉強を頑張ることの価値はあると思っていますこれはどういうことなのか皆さんにお伝えできればと思いますえ実際ですね受験勉強だけが別に全員が頑張るべきものではないと僕は思っているんですねでもそもそも僕が大事なことっていうのは自分の気持ちだと思うんです実際に受験を頑張りたい別に受験じゃなくてもいいです、ね、部活でこういうスポーツを頑張りたいで文化部でこういう活動を頑張りたい、まあ、どんなことでもそもそも自分がやりたいっていう気持ちを持たないと何も始まっていかないですし周りから強制されたりとか言われているから仕方なくやっているものってやっぱりね相当な才能がない限りって、まあ、なかなか芽が出ないと思うんですよただですね、仮に他の子よりも、まあ、苦手な分野がありました。苦手かもしれないけれども、自分が頑張りたいって思うものなら、続けることができるんですよ。僕、すごく大事なポイントがここだと思っていて、自分がきっちりと続けることができれば、ね、他の子と比べれば、成果は出ないかもしれないし、遠回りもしてしまうかもしれないけれども、その、何かを頑張るっていうプロセスにおいて、人生において大事なことが学べるんじゃないかなって僕はとても思うんですね。実際、自分の体験談をお話ししたいと思います。僕は幸いにしてね、勉強に関しては、まあ、おそらく普通の子よりもできました。うん、だけど、まあ、スポーツとかだと他の子よりも全然できないこともたくさんあったんですねその中の一番の例が僕小学校の時にやっていた、まあ、少年野球なんです、はい、地域の小学校の、ね、子たちと一緒にですね、まあ、週末を中心に、えー、野球をやっています、まあ、皆さんもですねそういう活動をされている方よく見ると思います、まあ、例えばね野球以外にもサッカーとか,なんかバスケットとかやってる方もいたと思うんですけども、まあ、僕はね少年野球やっていましたで僕はですねそもそも少年野球を始めたのが遅かったししかも遅い上にまあなんとなく想像つくと思うんですけどもそんなにねスポーツにおいて器用なタイプではなかったんですよなので他の子よりも、まあ、守備が上手くなるのも遅かったし、えー、バッティングなんかいつまでたっても、まあ、なんなら小学校終わるぐらいになってもなかなかこうピッチャーが投げたボールにバットが当たらないみたいな、まあ、そんな子供だったんではっきり言うと、まあ、下手くそでしたただコーチからはじゃ素振りね、えー、毎,毎日100回やってこいとかねいろいろ課題を出されたので、まあ、自分なりにではありますけれども、まあ、一生懸命やってたんですね、うん、でなんかこう毎日ねこうやったこととか練習したことをなんかノートに反省みたいなものをまとめて書いてこいっていう課題が、まあそのね、野球チームの中にあったんですけど僕はねほとんど欠かさず忘れることなく毎週自分の反省点書いてじゃあ毎日ね素振り100回やるって決めて素振り100回やったりとか、まあ、今思えばねその素振り全然意味なかったんじゃないかなと適当に振ってただけなんでねあれ思うけれどもただそういったことっていうのは僕の人生においてとても大事なねポイントになっているんじゃないかと思うんですよ例えば野球にね、まあ、習うというかね活動しに行って挨拶をねしっかりしようっていう風に結構言われましたで僕はですねあの別に挨拶ができないというほどではなかったんですけど結構恥ずかしがり屋だったんで大きな声でね挨拶することが苦手だったんですね、まあ、今も別に得意ではないんですけれどもなのでやっぱりそこで挨拶をちゃんとしようみたいなことを教えていただいて僕にとっては確かにねそれで別に野球が上手くなったわけではないしその野球のねスキルが上がって中学校の部活でレギュラーだったわけでもないですそもそも中学校で僕野球部に入ってないんで
、まあ、あのそもそもやめてんじゃねえかみたいなツッコミもあるかもしれませんけれども、まあ、ただね、挨拶をしっかりするとか、例えばね、一回自分で決めたらちゃんと続ける、ノートにね、毎日素振り、100回やりますって書いたら、ね、100回やるとか、なんかこうボールに、ね、壁当てて、取るっていう練習を、じゃあ何球やりますって決めて、それをね、やり続けたりとか、そういう,こう継続をするっていう力だったりとか、まあ、いろんなことをですね、僕は少年野球で学ばせていただいたと思うんですね。じゃあ、それを実際にね、少年野球でやったこと、ね、えー、それこそ打席に入って、バットを振って、まあ、できるだけヒットを打つとか、ね、例えば、守備をしたときに、こういうふうに構えて、ボールをキャッチして、で、一塁に投げるとか、ね、そういうことははっきり言って、まあ、自分のね、ためになったかっていうと、まあ、その後の人生で、あんまり生かされていない気もします。ただ、実際自分がきちんと頑張って継続したからこそ、例えばコーチに言われたね、その挨拶がどうとか、ね、えー、継続するとか、自分がやった行動に対してちゃんと反省をするとか、そういう自分の本当の意味での原点だったりとか、行動指針になる部分っていうことに対して、すごくね、学びを得られたと思います。もちろんね、まあ、子供の頃ですから、ね、ずっとそれをね、100%、ね、コーチに言われたこととか、監督に言われたことを継続して、まあ、立派な大人になったかっていうと、まあ、そうではないと思うんですけども、ただ、正直ね、えー、数年間、ね、少年野球をやっていて、僕は良かったなっていう風にすごく思いました、うん、ただそれをね親にやりなさいって言われてやっていたりとかいやいややっているようでは多分ねコーチの話とか監督の話も吸収できなかったし前向きにね取り組むこともできていなかったからそもそもね僕は苦手なんでその運動がねやる必要はなかったなっていう風に感じますですからこれって受験勉強でも同じだと思うんですよもしかするとね受験勉強したところで他の子と同じようにね偏差値がめちゃめちゃ高い大学に行けるとか偏差値がめちゃめちゃ高い高校中学に行けるとかそういうことではないかもしれませんがただ自分がやりたいって思うのであれば、それに向けて、それなりに頑張ってみて、で、頑張っていれば、周りから応援してもらいます。まあ、塾でもそうですし、学校の先生でもそうです。もちろん保護者の方もそうだと思うんですよね。そういった応援をしてもらえる中で、人生において大事なことっていうのを、いくらでもね、学ぶ経験が僕はできると思うんですよ。なので、自分がね、勉強が向いてないから諦めようとか、ね、うちの子は他の子よりもね、学ぶスピードが遅いから、勉強させない方がいいとか、もったいないとか、そういうふうに考えないでですね、頑張りたいと思うのであれば、ぜひね、僕は取り組んでいいいいいただいた方がいいと思います実際世の中に出てしまえば、ね、大学受験をしてその時にとっていた偏差値とか、ね、点数とかそんなことよりも大人になってからの人としての在り方の方がよほど大事なんですよねきちんとこういうことをやろうって仕事で決めた時にちゃんと継続ができたりとかそもそもね人間関係を形成するために挨拶をしたりとか、ね、嘘をつかないとかそういうねこう人としての在り方の方がよほど大事なんですけれどもそういう人としての在り方って、ね、別にそういう塾があるわけではないし別に普通に過ごしてる時にななななかなかね習ううこととがでできない時代だと思うんですよであればね自分が頑張りたいって思うことであればそれが別に受験勉強でもいいし受験じゃなくても例えば別にスポーツでも何でもいいと思うんです、ね、でそれが仮に自分の苦手なことだったとしてもきちんとね前向きに一生懸命やっていれば周りの大人っていうのは、まあ、フィードバックをしてくれるしいろいろと教えてくれるわけですよねそういったものを学ぶことって僕は受験そのものとか、ね、その部活そのものとかそのスポーツそのもの以上にですね大事なことなんじゃないかなっていうふうに思うんですはい、ですからもちろんねそれだけを頑張るっていうことじゃなくて自分もねあの確かに少年野球やっていましたけれども、まあ、普通にねそれ以外にも塾に通ったりとか他のこともしていましただからもしかするとね受験勉強すごく苦手だよっていう子に対して、まあ、受験勉強だけをやりなさいっていうのはちょっと酷かもしれないしまあそれはね自分で考えて行動をねしてもらえればいいと思うんだけども他の子よりも苦手だったからといってそれを頑張る価値がないかっていうと僕はそんなことないと思うんですよねうんやっぱりねどんなに、まあ、勉強において成果が残せる人だからといってその後の人生が絶対に、ね、いいものになるとは限らないしもちろんね大学にいいとこ行けば行くほどいわゆるこう期待値的な年収が上がったりとか就職で良くなるとかそういうことはもちろん否定はしないし、まあ、僕もねそれは本当にそうだと思いますただ仮にそういうところねでも本当難関大学の合格をつかみ取れないとしてもですねただ頑張るっていうこととかそこに関して周りに応援してもらうとか自分なりに工夫して努力をするってことに関しては僕はね非常に尊い経験だと思います逆に言えばねこれって大人になってしまうととなななかなかでできないことなんですよやっぱり会社に入ってしまえば自分のためだけに自分の時間を使って努力をするってなかなかできないですし例えばね、まあ、結婚したりとか家族がいたりすれば、ね、自分のこう家族のために何かをしなければいけないこともどんどん増えてくるので自分の時間は全て自分のものだよっていう動き方はなかなかできないんですよねそれであれば、ねえー、小学校中学校高校の間にですね勉強頑張りたいって思うんであれば勉強を仮にね苦手だったとしても、ね、頑張ってみる時間があっても僕はいいんじゃないかなというふうに感じます。
逆にですね、勉強が苦手なのにもかかわらず、ね、周りから強制されて、いやいや勉強しているのであれば、より成果が出ないことになるので、もしこういう状況であれば、僕はね、あの勉強にそこまで時間を割くべきじゃないんじゃないかなって思うんですよね。だからやっぱり一番大事なことは、自分自身がやりたいとか、ねえー、自分ができるようになりたいというふうに強く願うかどうかなんですよね。やっぱりそこがね、本当の意味で、受験勉強の偏差値とか点数を超えた人生の経験値を得られるかどうかの境目だと思っていますし、実際にね、僕が今まで指導してきた、まあ、当塾に関わっていただいた生徒さんでも、仮にね、すごく高い偏差値の学校に行けた方じゃなかったとしても、やっぱり自分なりに頑張って、勉強したいと思って、で、やりきって、で、掴んだ合格であればね、本人も本当に満足してね、じゃあ、この大学でこんな勉強したいと思うんで頑張りますって言って、やっぱりね、進学をしていくので、やっぱり不本意入学にもなりにくいですし、僕はね、非常にこう、笑顔でそういう子たちを送り出していけるなというふうに思います。まあ、皆さんはいかがでしょうかまあ、仮にね、えー、僕、私、勉強苦手なんだよ、なとか保護者の方ね、えー、うちの子をねあんまりな,なんか覚えよくないんだよなって思っていてもですね、まあ、そういう観点で気持ちさえあればですねそれがプラスに変えられると僕は思いますので、まあ、ぜひね受験勉強を頑張ってみてもいいと思いますもちろんね他の活動でこれがやりたいんだってものがあればねそれを頑張ってもいいと思います人生人それぞれですから、ね、全高校生全中学生全小学生が受験勉強に勤しむ必要は僕はないと思いますいろんな活動がある中で自分がやりたいものが受験であれば、ね、勉強であればそこをねぜひ一緒に頑張っていきましょうでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。